സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഈ കഴിഞ്ഞ വാരം സംഭവിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യം കിട്ടേണ്ട സംഗതികളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വാർത്തയല്ലാതെ പോവുകയുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ സംഭവം താജ്മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും അഭിമാനമായ താജ്മഹൽ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാന ഉള്ളങ്കിതരാവാറുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി താജ്മഹൽ അത് തേജോ മഹാലയ എന്നാണെന്നും അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്നും താജ്മഹൽ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി പണിതതിന് ചരിത്ര രേഖകളില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വർഗീയ ശക്തികൾ പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തേജോ മഹാലയ എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ രജനീഷ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി താജ്മഹൽ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി പണിതതല്ല എന്നും അത് തേജോ മഹാലയ ക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയായിരുന്നു അത് ഇത് നേരത്തെ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് തള്ളിപ്പോയി അതിനുശേഷമാണ് ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വാരം സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തോടു കൂടിയാണ് കോടതി ആ കേസ് തള്ളിയത് ഇത്തരം ചരിത്ര വിരുദ്ധമായ സംഗതികളുമായി കോടതിയിൽ വന്ന് സമയം കളയരുത് എന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് ഏത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ഹരജികളുമായി വരരുത് എന്ന് കോടതി താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു താജ്മഹലിൻ്റെ ചരിത്രം ഏത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും അറിയുന്നതാണ് താജ്മഹലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഹരജി കൊടുക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം അറിയാം താജ്മഹൽ എന്താണ് എന്ന് പക്ഷേ അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഹരജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം താജ്മഹലിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയും ഒരു തർക്കമുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഭാവിയിൽ വലിയ വിഭാഗീയതയിലേക്കും എന്തിനധികം ബാബരി മസ്ജിദ് പോലെ അത് ഒരു ധ്വംസനത്തിലേക്കും അഴിവെപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ആദ്യം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു തർക്ക മന്ദിരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ട് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നും ആദ്യമായി സമർത്ഥിച്ചു ഭരണകൂടങ്ങൾ അതിനനുസൃതമായി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഭരണകൂടം അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താജ്മഹൽ നമ്മുടെ ചരിത്ര സ്തൂപമാണ് അതുമാത്രമല്ല ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് താജ്മഹൽ ആ താജ്മഹലിൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതാനും മാറ്റിമറിക്കാനും പിന്നീട് ധ്വംസിക്കാനുമാണ് ഇത്തരം ഹരജികളുമായി കടന്നു വരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പദവി നേടിയെന്ന് മാത്രമല്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു താജ്മഹൽ ആ താജ്മഹലിനെയാണ് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി മഹേഷ് ശർമ്മ ലോകസഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കണക്കുണ്ട് താജ്മഹൽ സന്ദർശിച്ചവരുടെ ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സന്ദർശകരാണ് ഓരോ ദിവസവും താജ്മഹലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പൈതൃകത്തിനും സാംസ്കാരിക ബോധത്തിനും വിഹലമായി നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് മാറിക്കൊടുക്കണം എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്തയാണ് ഇതിലൂടെയെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും സുപ്രീം കോടതി ആ കേസ് തള്ളിയപ്പോൾ വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ആ കേസ് തള്ളിയ വാർത്തകൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് 
കഴിഞ്ഞ വാരം സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത് വാർത്തയിൽ ഇടം നേടാതെ പോയ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം അതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മുംബൈയിലെ ഐ ഐ ടിയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയ ഗുട്ടറസ് എത്തുകയുണ്ടായി അന്റോണിയ ഗുട്ടറസ് ആ പരിപാടിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗവും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാകേണ്ട ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇനിയും വിദ്വേഷപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അതായത് ഇന്ത്യ ഇനിയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരം പ്രവണതകൾ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്നത് ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വർഗീയതയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയമായ ചിന്തകൾ പടർത്തിവിട്ട് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ഒരു വിഭാഗത്തെ അടിച്ചമർത്തുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗീയതയും വർഗീയതയും ലോക നിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേൽക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അന്റോണിയ ഗുട്ടറസ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്തൻ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചാണ് അത് മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ബീഫിൻ്റെയും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചിന്ത ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനിലും ഉണരേണ്ട സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അന്റോണിയ ഗുട്ടറസിന്റെ പ്രസംഗം Your victory was a catalyst that helped to end the long epoch of in European imperialism everywhere. As an elected member of the Human Rights Council, India has a responsibility to shape global human rights and to protect and promote the rights of all individuals, including members of minority communities. India's voice on the global stage can only gain in authority and credibility from a strong commitment to inclusive and respect from human rights also at home. and the indian model of plurality is based on a simple but profound understanding diversity is a richness that makes your country stronger the understanding is the best right of every indian but it is not a guarantee it must be nurtured strengthened and renewed every day in this and in every other society by practicing the values of gandhi by security and upholding the rights and dignity of all people especially the most vulnerable by taking concrete action for inclusion recognizing the enormous value and contributions of multicultural multi-religious and multi-ethnic societies by condemning hate speech and equivocally by protecting the rights and freedoms of journalists human rights activists students and academics and by ensuring the continued independence of india's judiciary this is the india that the world has celebrated and i urge indians to be vigilant and to increase your investments in an inclusive pluralistic diverse community and society in india as across the world much more needs to be done to advance gender equality and we ee rendu sambhavangalum oru vaarthayagade poyadine kurichana idu paramarshichathu mattoru vishayavumayi veendum kaanum vare nanni namaskaram